அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு வந்து நாம இந்த ஞான புரிதல் மனப்பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வை வழங்குகிறதா இல்லையா அப்படிங்கிற டாபிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஏன் இந்த ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எங்க அவங்க வந்து மிஸ் பண்றாங்க இந்த புரிதல்ல எங்க அவங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கணும் ஞான முகாம் மற்றும் பண்ணவங்களுக்கே கூட இந்த சந்தேகம் வந்துருது அதனால இது மிக மிக ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு புரிதலா இருக்கு நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு அன்பர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட இதை பத்தி பேசினார் நான் எத்தனையோ வீடியோக்கள் எல்லாம் பாக்குறேன் உங்க ஸ்பீச்சு ஐயா ஸ்பீச்சு சரவணன் ஐயா ஸ்பீச்சு எல்லாமே பாக்குறோம் நல்ல கிளாரிட்டியா இருக்கு உடனே எனக்கு மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகுது நிம்மதியா இருக்கு ஆனா அது ஒரு நாள் கூட அதை தாண்டது இல்லை நெக்ஸ்ட் டே மறுபடியும் எனக்கு பிரச்சனை தொடர்ந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதெல்லாம் என்ன பண்றேன் அடிக்கடி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பாக்குறப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஆனா தொடர்ந்து இது ஒரு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இல்லையே இந்த ஞான புரிதல் ஒரு நிரந்தர தீர்வை தருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அந்த கேள்வி கேட்டார் அவருக்கு கொடுத்த பதில் தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் ஏன் பண்ணலாமே இது அவரு இல்ல இந்த மாதிரி பலர் வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டதுனால அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் மேலேயே ஒரு சந்தேகமும் வந்துருது அதனால தொடர்ந்து அந்த பிரச்சனைகள் அவங்க எதிர்கொள்ற மாதிரி ஆயிடுது இப்ப அதனால இந்த பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நீங்க உங்க கருத்தை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லலாம் ஞான புரிதல் நம்ம நம்முடைய மன பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தரமான தீர்வை தருதா இல்ல தற்காலிகமான ஒரு ஆறுதலை தான் தருதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க அப்புறம் எங்க ஸ்டக் பண்ண ஸ்டக் ஆயிட்டாருங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதனால நீங்க உங்க கருத்தை சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுங்க உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லலாம் வாங்க முருகேஸ்வரி வந்திருக்காங்க வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஆஹ் ஐயா வணக்கங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பாக்குறீங்க அதெல்லாம் மீட்டிங்ல ஓகேம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் அது இது முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அது ஏத்துக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து இது நிரந்தர தீர்வு தாங்க ஐயா அது வந்து முழுசா புரியாதவங்களுக்குதான் இது வந்து என்னை மாதிரி ஆளுகளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் டெம்பரரி சொல்யூஷனா இருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேங்க ஐயா சரி அது அது என்ன ஏன் முழுசா புரிஞ்சுக்கலன்னா எங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க சரிங்க தீர்வு இந்த மீட்டிங்ல கண்டிப்பா கிடைச்சிடும் நினைக்கிறேன் சரிங்க சரிங்க சுந்தர பாண்டியன் தொடர்புக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது நம்மளுடைய இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புக்ஸ் எல்லாம் ஐயாவோட புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா வந்து என்னால ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியுது முன்னாடி நான் இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் என்னால ஒரு வித்தியாசம் பார்க்க முடியுது அது வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே இப்ப புரிதல் ஆச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியல அப்படிலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியல நான் வந்து ஆனா வந்து இந்த கருத்து எனக்கு புரியுது அது வந்து உள்ள ஏதோ உள்ள நடக்குது அது மட்டும் தெரியுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க என்ன கூட்டீங்கன்னா நான் பேச நான் வரவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி வேற யாராவது பேசுவாங்க நம்ம வேடிக்கை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் இருப்பேன் ஒரு ஃபியர் வந்து என்ன தடுத்துரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது இல்ல சோ அது வந்து என்ன விட்டு போனது எனக்கு வந்து நல்லாவே தெரியுது சோ அப்படியே வந்தாலும் கடைசியால வந்து பேசுவேன் அந்த மாதிரி முதல்ல வந்துட்டு நான் பேசுற பழக்கமே எனக்கு கிடையாது அது அது ஒண்ணு தெரியுது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவேன் நான் ஹெல்த்தியா தான் சாப்பிடுவேன் எல்லா ஃபுட்டும் சாப்பிட்டாலும் 
காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு உடல் சோர்வு இருக்கும் இதுலயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது எப்படி இப்ப யார பார்த்தல ஒரு எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை தான் இருந்தது ஆனா இப்போ இந்த எனக்கு இந்த ஒரு மாசத்துல என்ன ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுது புரிதல் ஏற்படுதா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா ஏதோ நடக்குது அப்படின்றத பத்தி நல்லா உறுதியா சொல்ல முடியுது இருக்கேன் <laughs> 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 நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியமே தவிர நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டத எல்லாருமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நம்ம முடிஞ்சவங்க பண்ணலாம் மத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி ஓகே தீபக் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாம் வாங்க சார் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க ஹலோ நல்லா கேக்குதுங்க சார் அதாவது இப்ப டோன்ட் டிலே தி என்டர்டெயின்மென்ட் ன்ற புக் வந்து ஐயாவோட புக் வந்து நான் படிச்சேன் ம் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு உங்களோட டாக் அண்ட் சரவணன் ஐயாவோட டாக்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டோன்ட் டிலே தி என்டர்டெயின்மென்ட் வந்து புக் வந்து படிச்சேன் சரி அந்த டாக்லயே எனக்கு ஒரு நல்ல சேஞ்ச் வந்திருந்தது ம் ஆனா இன்னும் எனக்கு என்ன ஒரு டவுட் அப்படினா இன்னும் சில பயங்கள் வந்து இருக்கு என்னால அதல இருந்து வெளியில வர முடியல ம் ஆனா அந்த பயம் வந்து நல்லாவே எனக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்கு ஓவர் திங்கிங் வந்து நல்லாவே ரிமூவ் ஆயிருக்கு ஆனா இன்னும் அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் மேல இருக்கிற பயத்துல இருந்து வெளியில வர முடியல அப்புறம் ஐயா வந்து சொல்லிருக்காங்க அந்த ஐ கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க கொஞ்சம் புரிதல் வந்து இல்லைங்க ஐயா ஏன்னா ஐ கான்சியஸ்ன்றது வந்து ஒரு ப்ரொசசர் இருக்கணும் ப்ரொசசர் இருந்தாதான் அந்த ஐ கான்சியஸ் வந்து ஃப்ளோ வந்து அந்த ப்ரொசசர் தான் ஸ்டாப் பண்றது அந்த ப்ரொசசர் இல்லைன்னா ஐ கான்சியஸ் வந்து ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் லிபரேஷன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க <laughs> 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 இப்போ அந்த புரிதல் வந்து நமக்கு வந்து நிலையா நிலைச்சு நிக்கிறது இல்ல அப்படின்றது வந்து கேள்வி ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா இப்ப இத பத்தி என்னுடைய நண்பர் ஒருவரோட ஐயாவுடைய இத கொஞ்சம் புரிஞ்சுகிட்ட அவங்கள்ட்ட நான் பேசும் பொழுது அவங்க எனக்கு ஒரு சில விளக்கங்களை கொடுத்தாங்க அத வந்து நான் இப்போ ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் என்னதுன்னா அவங்க வந்து ஐந்து விதமா இந்த விஷயத்த பிரிக்கிறாங்க ஐயா ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்வது ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்றோம் அது வந்து மேலோட்டமா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது ஒரு நாலேஜா அது போயிடுது நம்மளை விட்டு போயிடுது அப்புறம் அதுல ஒரு படி மேல போய் அந்த விஷயத்த நம்ம ஆழமா புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தான மாதிரி இருக்கு நமக்கு முழுமையா அடைஞ்சிட்டோன்ற மாதிரி கூட ஒரு திருப்தியை கொடுக்குது அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிடுறாங்க நழுவிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தையே சந்தேகமற ஏற்றுக்கொள்வது மூணாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அத கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாம அத நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது அப்போ இது வந்து இது உண்மையா இது உண்மையான விஷயம் இது சத்தியமான விஷயம் இது நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது இதுல வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கான ஒரு அடிப்படை இருக்கு அப்படின்னு அது சந்தேகமறை ஏற்றுக்கொள்வது அப்புறம் வந்து அந்த நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட விஷயத்த நான்காவது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட விஷயத்த நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது நடைமுறையில கொண்டு வருவது அப்புறம் ஐந்தாவதா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நான்கையும் முழுமையா நம்ம செய்த பிறகு ஐந்தாவதாக அதுவாகவே மாறி விடுவது அந்த ஐந்தாவது வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அதுவே நடந்துடும் இந்த நான்கு விஷயத்த நம்ம செய்து முடித்த உடனே அதுவாகவே நம்ம ஆயிடுவோம் அப்ப நமக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து நமக்கு ஸ்லிப் டவுன்றது இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எனக்கிட்ட ஒரு ஜஸ்ட் நாங்க எங்களுக்குள்ள பேசிக்கும் பொழுது ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க எனக்கு அது வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்பைடா ஆச்சு அப்புறம் எனக்கு அந்த பக்கம் சின்ன சின்ன ஒரு சலனங்கள் ஏற்படதான் செய்யும் அதை பத்தி நமக்கு கவலை வேண்டாம் 
அவரு நமக்கு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு வீடியோக்கள் பார்க்கும் பொழுதும் ஒரு ஆடியோ கேட்கும் பொழுதும் நமக்கு அந்த பழைய ஒரு ஊக்க சக்தி கிடைச்சிடுது இருந்துட்டாலும் பொதுவாக மனிதர்கள் ஒரு ஐந்து விதமா இத பிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அப்புறம் அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த நலுவை விழுகிற இடமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுதுங்க இந்த கருத்தை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் மிக்க நன்றி ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்ல விழாவரியா நீங்க ஐந்தா பிரிச்சு சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நான் பாக்க நன்றி நன்றி நரேஷ் சென்னை ஐயா வாங்க உங்க அன்பின் இருக்கு நீங்க பேசுங்க ஐயா நீ நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நரேஷ் சென்னை மற்றும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் வணக்கம் நான் நரேஷ் சென்னையில இருந்து புழல் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஐயா நம்ம நீங்க எடுத்துட்ட தலைப்பு வந்து அனைத்து பிரச்சனைகளில் இருந்தும் இந்த புரிதல் தீர்வு கொடுக்குமா அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நிரந்த தீர்வு இது ரெண்டு அம்சங்களா போட்டிருக்கீங்க ஐயா தலைப்பு ஆமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அனைத்து பிரச்சனைகளும் நம்ம எந்த இடத்துலயுமே வந்து நான் ஒரு மே மே மந்த்ல இருந்து இந்த பகவத் மிஷனுடைய ஐயாவுடைய வீடியோ கேட்டு அதனுடைய அந்த புரிதல அடையும் பாக்கியம் கிடைச்சது ஐயா சரிங்க இப்போ நான் பார்த்த மட்டத்துல எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு புரிதல் ஏற்பட ஏற்பட்டு விட்டால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராதுன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துலயும் ஐயா சொல்லவே இல்லை ஐயா ஆஹ் இது ஒரு நம் ஒரு பாயிண்ட் அதனால பிரச்சனைகள் புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமாவும் பிரச்சனைகள் வந்துட்டேதான் இருக்கும் அது ஒரு இயல்பான ஒரு இது இயற்கையின் இயக்கமே அது மாதிரிதான் இருக்கு ஆனால் ஆனால் அதே அதே இதுல தீர்வும் தீர்வு பத்தியும் ஐயா சொல்லி இருக்கிறாரு அதாவது எங்கன்னா பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வந்து அடிப்படையில வெளிப்பு வெளி வெளியில இருக்கும் சூழ்நிலையை பொறுத்தும் ரெண்டாவது நம்ம அடி மனிதனுடைய இயல்பை பொறுத்தும் இந்த ரெண்டு தான் மேஜரான அம்சங்கள் ஐயா பிரச்சனைகள் பிரதிபலிக்கிறது இங்க தீர்வுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது எங்கன்னா ஐயா சொல்றது நம்ம பகவத் மிஷன்ல வந்து அந்த அந்த பிரதிபலிக்கும் உணர்வுகள் அந்த பிரச்சனைகளால மனசுல வர உணர்வுகளோட நாம போராட வேண்டியது போரா நாம இதுக்கு முன்னாடி போராடிட்டு இருக்கோம் புரிதலுக்கு முன்னாடி இது ஏன் வந்தது இது எப்படியாவது எடுத்துடணும் இது இவ்வளவு நேரம் இருக்குது இவ்வளவு நேரம் இருக்க கூடாது இது மாதிரி போராட்டங்கள் இந்த போராட்டங்களில் இருந்து தீர்வு டெபினட்டா கிடைக்குது ஐயா நமக்கு இது 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 ஒரு முக்கியமான இது ரெண்டாவது வந்து நிரந்தரம் பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருக்கும் ஐயா நிரந்தரம் லா லாஸ்ட் அது டில் த லாஸ்ட் பிரீத் இருக்கிற வரைக்கும் கூட பிரச்சனைகள் இருந்துட்டே இருக்கும் சேலஞ்சஸ் இந்த லைஃப் அது அது மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனா நிரந்தரமும் இருக்கு இங்க என்னன்னா நிரந்தரமும் அந்த அக போராட்டத்திலிருந்து டெபினட்டா அந்த புரிதல் வந்து நல்லா உள் வாங்கிட்டோம்னா அந்த அக போராட்டத்திலிருந்து கண்டிப்பா நிரந்தரமான விடுதலை கூட கிடைச்சிரும் ஐயா ஓகே ஓகேங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஐயா வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா மகிழ்ச்சி சி ஏ ராஜ் வாங்க நீங்களும் பேசுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க நீங்களும் சுருக்கமா முடிங்க சேர்ந்து <laughs> ஒரு டாக் கொடுத்தீங்க அந்த நீங்க அந்த தண்ணி நிறைஞ்சிருது அப்புறம் அந்த ஸ்லோப் இருக்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி வருது அப்புறம் யூ யூஸ் டு ஹேவ் தி பேட்டில் பிட்வீன் யூ அண்ட் ஒய்ஃப் அது மாதிரி இருந்து ஹவு யூ நைஸ்லி சால்வ் தட் ப்ராப்ளம்ங்கிறது தட் வாஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல் அப்புறம் இன்னொன்னு இன்னொரு வீடியோ அது உங்களுக்கு தான் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ த்ரீ மினிட் வீடியோ அது கவலையிலிருந்து விடுபடுவது கூகுள் மேப் டெஸ்டிங் just 3 minutes la mm. you have drive the point to the nail avlo nalla irundhathu basically uh, your point what you are telling is uh, just unclutch from your suffering so all okay unclutch just you uh, remove point and then see what next mm. so that way i think you can remove all the ailments and solving uh, but i am a kathukutti nan upadar nalla aachi so i want to participate in your uh, கண்டிப்பா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப எளிமையான புரிதல் தான் நீங்க தொடர்ந்து பயணிங்க 
டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் சபரிஷ் வாங்க நீங்களும் சுருக்கமா அப்படிங்க வெல்கம் சபரிஷ் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா சபரிஷ் ஐயா சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா நான் சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட் எல்லாம் நிறைய சேவை கவர் பண்ணிட்டாரு ஆனா நான் நானும் ஜூன் மந்த் தாங்க அட்டன் பண்ண இப்போ மூணு நாலு மாசம் ஆயிருச்சு எனக்கு என்னன்னா இப்போ நான் இந்த புரிதல் வந்து வந்தப்ப நான் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காதுன்னு நானா ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டேங்க ஐயா அதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ பிரச்சனை எல்லாம் எப்பயுமே இருக்கும் நீங்க வந்து புரிதல் நீங்க கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியே தான் அப்புறமும் இருக்கும் ஆனா நீங்க புரிதல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அது கூட போராட தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு மட்டும் வந்துட்டோம்னா நமக்கு இது வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்குதுங்க ஐயா அது மட்டும்தான் ஒரு ஒரு என்ன நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம இங்க போனா நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிரும்னு சொல்லி எல்லாருமே ஒரு ஓகே இந்த புரிதல் நமக்கு வந்துருச்சு இனிமேல் பிரச்சனையே வராதுன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறாங்க சோ அந்த பாயிண்ட மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பரிசீலனை பண்ணி நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடியும் புரிதலுக்கு அப்புறமும் பிரச்சனைகள் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம போராட தேவையில்லைங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ஞானத்துல எந்த சந்தேகமுமே இல்லைங்கயா நன்றிங்க ஐயா ஓகே ரொம்ப அழகாவும் தெளிவாவும் சொல்லிட்டீங்க மகிழ்ச்சி ஓகேங்க நிர்மல் குமார் வாங்க நிர்மல் குமார் நீங்க பேசலாங்க ஐயா சந்தேகம் <laughs> 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 வருது <laughs> 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 சிக்கிக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படி ஒரு கோல்ஸ வந்து சிக்கல் எல்லாம் அச்சீவ் பண்றது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க இது வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட கொடுக்கணுமா இல்ல நம்மளா ஹேண்டில் பண்ணணுமா எப்படின்றது எனக்கு தெரியல கண்டிப்பா கண்டிப்பா இன்னைக்கு கேள்விக்கான பதில் நம்ம கண்டிப்பா பாக்கலாம் இது தெரிஞ்சுதான் இல்லாத்தம் நன்றி கண்டிப்பா அவசியம் பாக்கலாங்க அவசியம் பாக்கலாம் ஒரு கார்த்திக் ராஜ் வாங்க உங்க நீங்க பேசணும் நம்ம நம்முடைய டாபிக் போயிடுவோம் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மத்தவங்களை பேச சொல்லுவோம் கார்த்திக் ராஜ் வணக்கம் மேம் ஐயா வணக்கம் ஐயா கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க ஐயா என் பேர் கார்த்திக் ராஜ் ஐயா விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ஐயா எனக்கு வந்து ஓசிடி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு டாக்டர் சொன்னாருங்க ஐயா இல்ல நீங்க உங்க கேள்வி கேட்க போறீங்களா இல்ல நம்ம டைட்டில் ஆமா இல்ல உங்க எனக்கு புரிதல் எப்படி இருக்கு எனக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்றேங்க ஐயா நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் எனக்கு டாக்டர் அந்த டாக்டர் வந்து ஓசிடி பிரச்சனை இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாரு நானும் எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தா நம்ம லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம டேப்லெட் தான் எடுத்துன்னு போல இருக்கு எனக்கு எனக்கு நிரந்தர சொல்யூஷன் யாருமே சொல்லவே இல்லைங்க ஐயா உங்க வீடியோ நான் ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி யூடியூப்ல எதர்ச்சியா பார்த்தேங்க ஐயா எல்லாருமே நோய் பத்தின பயம் மட்டும் பயம் பூத்திட்டே இருந்தேங்க ஐயா எப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும்னு நீங்க மட்டும்தான் அதை பத்தி இல்லாம சொல்யூஷன் சொன்னீங்க ஐயா ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு இப்ப வந்து எனக்கு மாத்திரை இல்லாம நான் எல்லாரும் போல இருப்பேன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்குங்க ஐயா இந்த புரிதல் மூலியமா ஐயாவோட வீடியோ டெய்லி பாத்துட்டே இருப்பேங்க ஐயா நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுதான் இப்ப இப்ப இந்த புரிதல் வந்து ஓசிட்டிக்கு தீர்வாகும் ஐயா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தீர்வாகும் நம்ம இந்த புரிதல் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் சரிங்க ஐயா தன்னால ஏற்பட்டுரும் சரிங்க ஐயா நம்ம வந்து இது வந்து நீங்க இது எல்லா இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் விடுபட்டு இருக்காங்க அதனால நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தேகம் இல்லாம புரிஞ்சுக்கும் போது வரலாம் ஓசிடிங்கிறது திரும்ப திரும்ப தானே வருது அதுக்கு ஆமாங்க ஐயா ஒரே தாட்டு எதுவுமே அது தங்க போறது கிடையாது அதனால இது எப்படிங்கிறத பாக்கலாம் நீங்க பர்சனலா உங்க கேள்வி இருந்தா நீங்க எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேல எனக்கு போன் பண்ணுங்க நம்ம பேசலாம் சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றி ரமேஷ் பிரியன் வாங்க ரமேஷ் 
வணக்கம் அப்பா கேக்குதா அப்பா மதுரையில இருந்து பேசுறேன் பா நானு வணக்கம் ரமேஷ் சொல்லுங்க நல்லா இருக்கீங்களாப்பா நல்லா இருக்கேன்பா அப்பா எனக்கு ஞான புரிதல என்ன நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுதுப்பா நான் ரொம்ப மன நிம்மதியாவும் ரொம்ப நல்லா சிறப்பா இருக்கேன் அகத்துல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல அதுல வெரி குட் எண்ணங்கள்ன்றது அதுவா வருதுன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா அது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா எண்ணங்கள்ன்றது அதுவா வருது அது அதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது பட் அந்த எண்ணங்கள் வரப்ப என்னால புற விலைகள்ல சரியா கவனமே செலுத்த முடியல அந்த எண்ணத்தை கவனிச்சாலும் எனக்கு புற விலைகள் பாதிக்குது எண்ணத்தை கவனிக்காம விட்டாலும் என்னுடைய வேலை கொஞ்சம் போக்கஸ் இல்லாம இருக்கு அப்ப என்ன பண்றேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சரியா புரிஞ்சுக்கணுமோ அப்படின்ற தாட்டும் வருது அதுவும் தானா வருன்ற என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா அந்த மாதிரி தாட்டு வந்து மனசு ஒரு மாதிரியா கில்ட்டி ஃபீலிங் லைட்டா ஆக்கி விடுது அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லணும் கண்டிப்பாஷ்ணன் ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா எனக்கு வந்து நிறைய மன பிரச்சனை இருந்துச்சு அது இருக்குதானே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியல பட் ஆனா இருந்துச்சு நான் நிறைய ஹீலர் பாஸ்கர் சாரோட வீடியோஸ் தான் நிறைய பார்ப்பேன் ஆக்சுவலா பட் அப்ப கூட என்னால வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சால்வ் பண்ண முடியல ஏதோ ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஏதோ நான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு போயிட்டாரு <laughs> 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 ஒரு கஷ்டம் எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து கண்டிப்பா இந்த விஷயத்த வந்து என் பொண்ணுக்கு எனக்கு டாக்டர் இருக்கா நான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம அது திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு யோசிச்சு நடந்ததை பத்தி யோசிக்கவே தேவையில்ல அதனால எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல பட் இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒருத்தர் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி அதை நான் அனுபவபூர்வமா ஒரு ஒரு கதையாவோ ஒரு இன்னொரு வடிவத்துல சொல்லும் போது நல்லா மனசுல பதிஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பண்ணணும் திருப்பி பண்ணணும்ன்ற விஷயம் இருக்கு ஏன்னா எத்தனை பேர் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அடுத்த லெவல் கொண்டு போறாங்கன்னு தெரியல பட் ஆனா ஆக்சுவலா என்னோட லைஃபே புரட்டி போட்டுருச்சு அவரோட அவர் சொன்ன அந்த விஷயம் மனு லயம் மனு நாசம்ன்ற விஷயம் இட் ஹாஸ் டு keep moving to the next mm. not on the same to repeat it mm. so i i solved many problems within myself okay romu change nice. to my life really thank you very much i have to i mean welcome i have to give back to you uh, i need some time that's it oh, okay no okay welcome yeah. it really uh, i mean uh, don't stop this uh, i mean idha vandu neenga kai vittra kuda neenga ellathukum தமிழ்ல பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்ல பண்ணுங்க ஹிந்தியில பண்ணணுமான்ற அவசியம் இருக்கேன்னு தெரியல கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்லயும் பண்ணுங்க இது உலகத்துக்கே தேவையான ஒரு விஷயம் தான் ஆக்சுவலா இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனா இது கண்டிப்பா எங்கேயுமே இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயுமே இல்ல நீங்க வந்து ப்ரௌடாவே இதை பண்ணலாம் எதுவுமே ஒளி மறைவோ எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் இது டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கண்டிப்பா கொண்டு போனோம் ஏன்னா இது வந்து கண்டுபிடிப்பாங்களான்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு கிடைச்சிருக்காங்க ஒரு மிக அரிதான விஷயத்த சொன்ன ஐயா வந்து தமிழ் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல தமிழ் மொழியில நம்ம கிட்ட பகிர்றாங்க தாய்மொழியில நம்ம கேக்குறோம் அதனால இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டியது நம்ம கடமை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்தலாம் கண்டிப்பா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க பேசுனது கிருஷ்ணன் அவினாஷி நீங்க பேசுறீங்களா பேசுங்க சுருக்கமா முடிங்க அதாவதுங்க அது முயற்சி பண்ணி அரைஞ்சோம்னா பிரச்சனையாங்க 
அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து பிரச்சனை இல்லாத மனுஷனுங்களே இரு மனுஷனுங்களே இருக்க முடியாதுங்க கடல் இல்லாத உம் அலை இல்லாத கடல் இருக்கிற மாதிரி பிரச்சனை பாட்டு பிரச்சனை இருக்கும்னு ஆனா அதுல நாம இன்வால்வ் ஆக கூடாது பிரச்சனையாக <laughs> 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 முத்துக்குமாரி முத்துக்குமாரி மேடம் வாங்க வணக்கம் சார் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குதுங்க வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் சரிங்க சார் ஒண்ணு இல்ல இத வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இது வந்து எல்லாரும் பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுதலை கிடைச்சிருமா அப்படின் போது பிரச்சனையில ஏற்பட உணர்வுகள்ல தான் இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தாக்கத்தை அந்த புரிதல் ஏற்படுத்தும்ன்றதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுங்க சார் பிரச்சனை வந்து உடனே நம்மளுக்கு தீர்மா தீராதான் இல்லை அதனால ஏற்படக்கூடிய உணர்வு அதாவது கவலை பயம் இதெல்லாத்தையும் கடந்து போறதுக்கு நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு வரம் மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த புரிதல் வந்து அப்புறம் வந்து இந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனையோட அழு அந்த அத உணர்வுகளோட அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இது வந்து வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அதாவது ஒரு த நம்மளுக்கு ஒரு ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும்போது அது ஐயாவோட புரிதல் வந்து ஒரு சூரிய ஒளி மாதிரி அதை கரைச்சிருது அப்படியே அதே சமயத்துல அது வந்து ஒரு பெரிய இரும்பு மாதிரி இருக்கும் போது அது உடைக்கிறது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இல்லைங்களா அது உடையும் போது நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் செய்யும் ஆனா அது உடைய ஆரம்பிச்சிரும்ன்றது என்னோட என்னோட கருத்து அப்படி அதனால என்னோட சிந்தனை அப்படி சிந்திச்சிருக்கிறது மத்தபடி நீங்க தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்லணும் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றி 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 மேடம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் थैंक यू சிந்திலையா வாங்க يا வணக்கம் 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 ஒவ்வொரு ஜூம் மீட்டிங்ல ஒவ்வொரு விதமான தலைப்பு வச்சு நிறைய விஷயங்கள் கிட்ட இருக்கீங்க ம் அது எல்லாமே புசு புசா கேட்ட மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் ஆகுற மாதிரியே இருக்கு புரிதல் வெறும் ஆறுதலா இல்ல நிரந்தர தீர்வா ஏன் வெறும் ஆறுதலா அப்படின்னு கேக்குறோம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிட்டப்ப நல்லா இருக்குங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இது எவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடிக்குதுன்னு தெரியல மறுபடியும் பழைய பிடிக்க நமக்கு பிரச்சனை வந்து வந்துருது அப்ப வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இந்த புரிதல் ஏன் நீடிக்க மாட்டேங்குது புரிதல் ஏன் தொடர்ந்து நம்மோட பயணிக்க மாட்டேங்குது புரிதலை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்விகள் வந்து நிறைய பேர்த்துட்டு இருந்து வருது நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கே இந்த ஒரு கேள்வி வருது இந்த கேள்விக்கும் அவங்களுக்கு விட கிடைச்சி கிளீர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அந்த புரிதல் முழுசா அவங்களுக்கு பயனுள்ளதா மாறுது அப்ப என்ன எங்க அவங்க வந்து தவற விடுறாங்க இப்ப மனசுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ போராட்டங்கள் பிரச்சனையோடதான் அந்த புரிதலுக்கே வரும் நெகட்டிவ் தாட்டு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு வழி தெரியாம தான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கும் போது அந்த புரிதல் நமக்கு கிடைக்குது இந்த புரிதல் புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடனடியா நம்ம வந்து விடுபட்டுறோம் மைண்ட் டோட்டலா ஃப்ரீ ஆயிடுது பரவாயில்ல இது ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிட்டோமே இதை எப்படி தக்க வைக்கிறதுங்கிறது அடுத்ததுக்கு வரும் இது எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் இது எப்படி நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த நிம்மதியையும் இந்த மைண்ட் ஃப்ரீ ஆனது நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்துல நம்ம ஒடிய மைண்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆக்சுவலா இங்க என்ன வருது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதல்ல அதான் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நம்ம எத்தனையோ மனப்பிரச்சனைகள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸோட வரும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவை எல்லாமே ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் போது தாமாக தோன்றி தாமாக மறையுது அது அதனை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த ஒரு வேலையும் நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய போராட்டத்தை அங்க கைவிடணும் 
நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் எப்படி வேணா இருக்கும் நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை அப்படின்னா மைண்ட் ஒரு நாள் ஃப்ரீ ஆகிடுது நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துடுறோம் மனதனுடைய இயக்கத்திற்கு டோட்டலாக சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது எந்த எண்ணங்களும் நிற்கிறது இல்லை எந்த ஒரு எமோஷனலும் நிற்கிறது இல்லை எல்லாமே எல்லா தாட்டுமே எனர்ஜிலிஸ் தான் எப்படி வருது ஒரு மறைவு எப்போ நம்ம அறிவை கொண்டு நம்ம அதை திங்கிங்காக மாத்திரமோ அப்போ தான் என்ன ஆகுதுங்க அதுக்கு வந்து எனர்ஜி ஆகிடுது நாம் அதுக்கு நாம தான் அதுக்கு உயிர் கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணணும்னு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டோட்டலாக எல்லாம் பிரவாகத்தில் போகும்போது மைண்டும் ஃப்ரீ ஆகிடுது பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டுரும் அக பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டுரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பரவாயில்லையே இவ்வளோ பிரச்சனையோடு வந்தோம் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சே நிம்மதியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஆகிடுது இப்போ இந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே ஒரு நிம்மதி உடனடியாக ஒரு நிம்ம ஒரு நிம்மதி ஏற்படுது உடனடியாக ஒரு மைண்டு ஃப்ரீ ஆகுது இதை நம்ம இது நல்லா இருக்கு இந்த மைண்டு ஃப்ரீயா இருக்கிறது நிம்மதியா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை நம்ம தக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்றோம் இது தொடர்ந்து நீடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறோம் இப்படி தொடர்ந்து நீடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கும் போது என்ன பண்ணிடுறோம் எகைன் அந்த மகிழ்ச்சி மீதும் அந்த நிம்மதி மீதும் ஒரு பற்று வைக்கிறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இந்த நிம்மதி வேணுமேனு வந்தோம் மனப்பிரச்சனை விடுபண்ணு வந்தோம் நம்ம அங்கே செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அது வந்து தாமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் மைண்டுன்னு புரிஞ்சிட்ட உடனே டோட்டலாக மைண்டு ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு அந்த ஃப்ரீயானது மேலே ஒரு பற்று இது தொடர்ந்து நீடிச்சா நல்லா இருக்கும் நம்ம தேடிய தீர்வு கிடைச்சிடுச்சு தொடர்ந்து நீடிச்சா நல்லா இருக்குன்னு என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் எகைன் நமக்கு புறத்தில் எப்போல்லாம் ஒரு பிரச்சனையை புற நிகழ்வுல எப்பயாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அது நம்ம மனசையும் பிரதிபலிக்க தான் செய்யும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம அந்த வெளி சூழ்நிலையை சரியாக நிர்வாகம் பண்ண முடியும் வெளி சூழ்நிலையை சரியாக நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம மனசில் பிரச்சனைங்கிறதே வருது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இவ்வளோ நாள் நம்ம நிம்மதியாக இருந்தோமே இப்போ இந்த புரிதல் ஏற்பட்டு நல்லா தான் இருந்தோம் எகைன் ஏன் நமக்கு பிரச்சனை மனசில் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அந்த புரிதலுக்கே முரணான ஒரு செயலை நம்ம செய்யறோம் புரிதலையும் புறக்கணிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும் அது முதல்ல மனசுல பிரச்சனையோட வந்தோம் அங்க செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எது வேணா வரலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை நமது வேலை எல்லாம் புறம் சார்ந்தது தான் அகத்துல உள்ள எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட கணத்துல மைண்டு ஃப்ரீ ஆயிடுது அப்புறம் இந்த ஃப்ரீயா மைண்டு ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடியது அந்த நிம்மதியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது இதை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னு என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அந்த புரிதலுக்கே முரணான செயல நம்ம அங்கே செய்யறோம் நம்மளையும் போராட ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இங்கதான் ட்ரிக் இருக்கு என்ன ட்ரிக்னா நம்ம வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதுக்கு எதிராகவே நம்ம செயல்படுறோம் இப்பதான் எல்லாருமே கேட்கறாங்க நான் என்ன அறியாம நான் வந்து நல்லா இருந்தேன் மறுபடியும் ஏன் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு தெரியல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மைண்டு அதன் போக்கில் இயங்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு ஒரு சூழலில் ஒரு வெளியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது மனசில் வருத்தமோ உள்ள ஒரு கோபமோ இல்லை ஒரு பயமோ வந்தால் தான் நம்மளை புறத்தில் வந்து ஒரு செயலை வந்து சரியாக செய்ய முடியும் புறத்தில் வந்து அதுக்கு சரியான தீர்வை பார்க்க முடியும் அப்போ வந்து இது தேவையான ஒன்றா தான் இருக்குது நீங்கள் நம்முடைய கவனம் என்பது புற செயல் சார்ந்ததாக இருக்கும்போது இது நமக்கு வந்து ஒரு கிரியா உயி ஊக்கியா செயல்படுது நம்ம செயலை வந்து சரியா செய்யறதுக்கு ஒரு கிரியா யூக்கியா செயல்படுது ஒரு பயம் வரும்போது தான் கவனமாக செயல்படுவோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பயம் என்ற ஒரு அந்த நீ நம்ம நெகட்டிவ் எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய பயம் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா கவனம் என்ற ஒரு ஒரு உணர்வை கொடுத்து வெளியில நம்ம கவனமா இருக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு அப்ப நம்ம உதவிக்கு வந்து எல்லாமே நீ அதோட போராடாதப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உதவிக்கு வந்து எல்லாமே தூண்டியதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும் இப்ப நம்ம எகைன் எகைன் நம்ம வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எது வேணா வரலாம் நமக்கு அங்க வந்து நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டே இல்லை அவ எல்லாமே தாமா வந்து தாமா மறையுது மறை மறைஞ்சா என்ன மறைக்கிட்டா எது எவ்வளவு நேரம் இருந்தாதான் நமக்கு என்ன எப்படி இருந்தாலுமே அது வந்ததெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல நாம கொண்டு வரல நாம வந்ததுக்கு நாம பொறுப்பு இல்லை நம்முடைய பொறுப்பெல்லாம் புறம் சார்ந்தது தான் அப்படின்னு முடிவெடுக்கும் போது நம்முடைய வேலை டோட்டலா உள்ள ஜீரோ ஆயிடுது
வீடியோ தெரியுதுங்களா லைட்டு கட்டான மாதிரி இருக்கு ஒரு நிமிஷம் வீடியோ கிளாரிட்டியா இருக்குங்களா ஓகே நம்ம புரிதலையே புறக்கணிக்கிற நிலைமைக்கு போறதுனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் மீண்டும் மீண்டும் அகத்துல ஏதோ வேலை இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் ஸோ நம்ம இங்கே மிக மிக முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுல நாம புரிஞ்சுக்கிறதுனால மனசுல எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்லை அது புறத்தை ரிஃப்ளக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கு நம்ம அறிவு தான் புரிஞ்சுக்குது நமக்கு அங்கே எந்த வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்குது அப்போ என்னன்னா நம்ம விடுதலையை கூட எதிர்பார்த்தோம்னா விடுதலைக்கு விரோதமானது அது மனசு வந்து லிபரேட்டாக இருக்கணும் மைண்டு வந்து பிரவாகமாக இருக்கணும் மைண்ட்ல எப்ப இந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே இந்த விடுதலைக்கு விரோதமானதுதான் விடுதலை கூட வந்தா என்ன வரல நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா மிக முக்கியமான புரிதல் இந்த புரிதல் வரும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வரக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸுமே தேவைனா வெளியே செயலுக்கு பயன்படுத்துவோம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண போறோம் நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறது சொல்றேனே நம்முடைய அறிவு உள்ள போராடுறதுதான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் அறிவுக்கு வந்து ஒரு லேபிள் கொடுத்துருவோம் சில குறிப்பிட்ட சில ஆயின்மெண்ட்ல பாருங்க ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஒன்லி அப்படின்னு இருக்கும் அது மாதிரி நம்முடைய அறிவுக்கு ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஒன்லி வெளி வேலைக்கு மட்டும்தான் அறிவு வேணுமே தவிர மனதை நிர்வாகம் பண்ணுவதற்கு அறிவு பயனற்றது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வேணா வரலாம் இந்த புரிதல் வந்து நம்ம அந்த புரிதலை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு நம்ம ஆழமா புரிஞ்சுக்கணுமா உணர்வு ரீதியா புரிஞ்சுக்கணுமா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும்னாலும் அங்க இது வந்து வெறும் கருத்தா கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தப்பு கிடையாது இது வந்து அனுபவ ரீதியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இது வந்து இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் நமக்கு அறிவை கொண்டு நாம் மனதை நிர்வாகம் செய்ய முடியாது மனதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை நம்ம தக்க வைக்கணும்னோ பர்மனண்டா ஒன்னு மெயின்டைன் பண்ணணும்னோ எதுவுமே கிடையாது மனம் என்பது தாமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அறிவுக்கான வேலை வந்து புறம் சார்ந்து சிந்திப்பதும் அதை செயல்படுத்துவதும் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த ஒரு புரிதல் வரும்போது எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அக போராட்டம் என்பது நீடிக்கவே நீடிக்காது அக போராட்டமே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை முழுவதுமே இது பயனுடையது தான் இதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது இதை தக்க வச்சுக்கணும் இதை தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணுங்கிறது கூட கிடையாது புரிந்த கணத்திலேயே நம்ம முடிச்சுக்கணும் நம்ம புரிதலை உறுதிப்படுத்திக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இந்த புரிதலை உறுதிப்படுத்துறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது இந்த எளிய புரிதல் தான் இவ்வளவு உதவி பண்ணுதா அப்படிங்கிறத விட இந்த இது உண்மை எப்பயுமே எளிமையா தான் இருக்கு நம்ம வந்து அது எளிமையா அணுகாததுனால தான் அதை கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப என்னன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான புரிதலும் இதுதாங்கிறத உறுதிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா இது மேல சந்தேகம் வராது நீ இதை புரிதல் மறந்து போனா கூட தப்பு இல்லை உங்களுக்கு எப்ப உங்களுக்கு தேவையோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஞாபகம் தோணும் நீ உள்ளுக்குள்ள இந்த புரிதலை போட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே விட்டுருங்க புரிதலை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது தொடர்ந்து வேலை செய்யறீங்க உங்களை அறியாமையே உள்ள போராடிட்டீங்க ஒரு கட்டத்துல ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ கழிச்சா கூட அடனா இது தேவையற்றது இல்லை இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் வந்த விட்டு தான் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு நம்ம கை விடுறது ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது வந்த விட்டு தான் இருக்கே தவிர இவ்வளவு நேரம் போராட்டிட்டுமேங்கிற போராட்டம் கூட நமக்கு தேவையில்லை அந்த கில்ட் கூட நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தெரிஞ்ச விட்டு போராடாம இருந்தா சரி வெளியே போறோம்னா வெளியே வேலையை பார்த்தோம்னா போதும் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது ஆனா ஒண்ணு இதை சந்தேகப்பட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சாதாரண புரிதல் தான் ஞானமா இந்த ஒரு புரிதல் இருந்தாவே போதுமான்னு சந்தேகப்பட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இதை கடந்து ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் 
சந்தேகம் இல்லாமல் நல்ல தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஞான புரிதல் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திட்டா மட்டுமே போதும் நமக்கு அங்க ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் மனம் ஒட்டு மொத்தமாக விடுதலை அடைகிறது அங்க நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அது பிரச்சனை கிடையாது உள்ளுக்குள்ள எதுவும் சவால் அவ்வளவுதான் வெளியே பா வெளியே நம்ம வந்து வெற்றி காண்பதற்கான ஒரு சவாலா எடுத்துட்டு நம்ம வெளியே செயல்பட போறோம் அவ்வளவுதான் உள்ளுக்குள்ள நம்ம எதையுமே மெயின் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இங்க கிடையாது ஓகேங்களா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த புரிதலை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை இந்த புரிதலை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மனசை நிரந்தரமா நம்ம வந்து பாதுகாக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது மனசு எங்க போனா என்ன என்ன வேணா பண்ணிட்டோம் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை இதுதான் ஒரு பற்றற்ற நிலைங்கிறது இதுதான் இதுதான் உண்மையான துறவுங்கிறது இதுதான் அகத்துறவு தான் உண்மையான துறவே தரவ தவிர புறத்துறவு உண்மையான துறவே கிடையாது அகத்துல இந்த இந்த உணர்வுகள் மீதும் எண்ணங்கள் மீதும் அந்த மகிழ்ச்சி மீதும் நிம்மதி மீதும் பற்று வைக்காம இருந்தா போகுது இப்படின்னா அந்த பொண்ணு விட்டுட்டீங்கன்னா போகும் இந்த ஒரு புரிதல் வந்து அஹ் மோகன் குமார் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கும் தேவையானதா இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய மனித குலம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையில போராடி போராடிதான் அவர்களே அவர்களோடு அவர்கள் முரண்பட்டு முரண்பட்டு நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள் மற்றவர்களையும் துன்பப்படுத்துறாங்க சூசைட்டும் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமா லைக் போயிடுறாங்க நம்முடைய புரிதல் ஐயா கொடுத்துருக்கு இந்த ஞான புரிதல் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க சொந்த புரிதலா மாறிடும் அவங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய நான் உரையை நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் நீங்க உங்க சந்தேகங்கள இப்ப நிறைய கேட்கலாம் நீங்க வாங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க இப்ப நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வினா கூட நீங்க இப்ப கேட்கலாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பதில் பார்க்கலாம் வெல்கம் பீட்டர் கலை செல்வி வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் பேசலாம் மேம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம்ங்க <laughs> 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 இந்த கேள்வி வந்து அந்த ஞானம் வந்து அந்த அந்த ஞான புரிதல் வந்து தம்பியா இல்ல அது வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இந்த கேள்வி ஐயாட்டியா அந்த ஞான புரிதல் அந்த புரிதல் என்பது பர்மனன்ட் கிடையாது ஐயா அது என்ன என்னோட கருத்து சொல்றேன் அப்படி தவறு ஏதாவது இருந்தா நீங்க என்ன எனக்கு தெளிவு கொடுங்க என்னோட இதுல வந்து அது புரிதல் வந்துட்டு ஞான புரிதல் வந்து டெம்பரவரி தான் அது வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது இப்ப இந்த வாழ்க்கையில வந்துட்டு நல்லது கேட்டது அது டுவலிட்டி எல்லாம் நம்ம இருக்கு அந்த அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு அஹ் பேசிக்கான ஒரு சூழ்நிலை கிரிட்டிக்கலான கிரிட்டிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு பிரிக்காம சூழ்நிலை நடக்குது அது வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் அது வந்து அந்த நேரத்துல வந்து இந்த வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்குது ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அந்த நேரத்துல இந்த புரிதல் வந்து காணாம போயிடும் ஒரு உழுக்கு உழுக்கும் போது அது வந்து ஒரு இறப்பா இருக்கலாம் ஒரு பிரி பிரி பிரிவா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நஷ்டமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கொடூரமான நோயா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த வாழ்க்கையில அந்த நேரத்துல அந்த மோமெண்ட்ல நடக்கும் போது இந்த புரிதல் வந்து உதவி செய்யாது அது என்னோட கருத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு புரிதல் பதிலுக்காக அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா அது நம்ம ஒவ்வொக்காம் பண்ண முடியும் இல்ல இப்போ அகம் புறத்துல வந்துட்டு அகம் ஒன்னு செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல என்ன எண்ணங்கள் வந்தாலும் நம்ம அத அது பொருட்படுத்தல இருந்தாலும் அந்த புரிதல் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல வரும்போது அது அந்த மாதிரி ஆனது அது நிலைக்க மாட்டேது அப்ப அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி விழிப்புணர்வு நிறைந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த நிலைக்கு கொண்டு போவோம் என்பது 
அதாவது என்னன்னா இங்க விழிப்புணர்வு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க வந்து அகத்துல துக்ககரமான நிகழ்ச்சி வந்தா கூட அப்படியாம இருந்தா நீங்க நல்லா இருக்கிறதா நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி நான் நினைக்கல அதாவது இதுல நல்லது கெட்டது இல்லாத வசூல்னு விழிப்புணர்வோட <laughs> 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 நடக்கும் என்ன அதிகமா இருக்கு வேலை <laughs> 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 நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த விழிப்பை தான் நம்ம வந்து அவேக்கனிங் நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த அவேக்கனிங் ஏற்படுறதுனால நமக்கு வேலை இல்லைன்னு எப்ப முடிவு எடுத்துட்டோமோ புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அப்ப எல்லா எமோஷன்ஸுமே வரலாம் இல்லையா சரி நீங்க எல்லா எமோஷன்ஸும் வருது ஒரு துக்ககரமான நிகழ்ச்சி நடந்தா துக்கம் வரத்தான் செய்யும் வருத்தம் வரத்தான் செய்யும் தாங்க முடியாத வேதனை கூட வரத்தான் செய்யும் நமக்கு அங்க வருவது எல்லாமே இயற்கையா வரக்கூடிய விஷயம்தான் வரும்போது <laughs> இதுக்கான கால கால நேரமே அவசியம் கிடையாது எந்த கணம் நம்ம அக சரணாகுதி அடையிறோமோ அந்த கணமே நம்ம அதுக்கு விடுபட்டுறோம் ஓகே எல்லாமே வருது அதை வெளிப்படுத்தவும் தான் செய்ய போறோம் துக்கம் வந்தா துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவோம் கோபம் வந்தா கோபத்தை வெளிப்படுத்த தான் செய்வோம் ஏன்னா அங்க டியூல்னஸே கிடையாது நம்ம வந்து நமக்கு எப்ப வந்து நமக்கு வந்தது நான் நாம தான் போராடுறோம்னு எப்ப தெரியுதோ அப்ப விட்டா போதுமே தவிர அதுவரை நீங்க போராடிட்டா கூட தப்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படிங்கும்போது அப்ப ஐயா அப்பதான் அந்த புரிதல் வந்து என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா ஐயா புரிதல் வந்து இங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்லைங்கறது தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அந்த புரிதல் அந்த ஏன்னா அந்த புரிதல் என் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் போது எதுவுமே எது வந்தாலும் நான் ஏத்துக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில நான் இருக்கிறேன் அப்படி என் கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத ஒரு நிலையில தான் அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஓகே ஓகே ஏத்துக்கிறதுங்கிறது ஏத்துக்காத கூட நம்ம இயல்பா இருக்கலாம் அந்த ஏத்துக்காத ஏத்துக்கிட்டா போகுது உள்ளுக்குள்ள வந்து நாம வந்து நம்ம போராடாம இருந்தா மட்டுமே போகுது எது வந்தாலும் வெளிப்படுறோம் ஒரு அழுகை வரட்டும் ஒரு வேதனை வரட்டும் கோபம் வரட்டும் பயம் வரட்டும் எல்லாமே வெளிப்பட செய்யட்டும் அதை மாற்றக்கூடிய தகுதி நமக்கு எதுவும் கிடையாதுங்கிறதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப நன்றி செயல் செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி 
அப்ப சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து செய்யுது நம்ம வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் நம்ம எதுவும் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் நமக்கு தேவைன்னா திக்கிங் எடுத்துக்கலாம் இல்லனா விட்டுலாம் அதுதான் ஐயாவோட கான்செப்ட் இப்ப அந்த ஃப்ளோ அதாவது அந்த சோர்ஸே நம்ம மாத்த முடியுமா சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வர அந்த எண்ணங்களை நம்ம மாத்த முடியுமா ஐயா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் வரக்கூடிய அந்த எதை நம்ம மாத்த முடியுமா ஏன்னா அதை மாத்தியாச்சுன்னா கான்சியஸ் மைண்ட்டுக்குரிய அந்த திங்கிங் கான்சியஸ் மைண்ட்டுக்குரிய தாட்ஸ் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஓகே முதல்ல வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இயல்பு அடிமனம் அப்படின்னு சொல்றோம் கான்சியஸ் மைண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய மனம் நமக்கு ஒரு மனசுக்கு இதுன்னு தெரியுது இல்ல எத்தனையோ எண்ணங்கள் வெளிப்படுது பாத்தீங்களா அப்படி வெளிப்படையா தெரியக்கூடிய மனம் தான் கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம கையில் வசம் இருக்கிறது கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியறது கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டும்தான் நீங்க எது வெளிப்பட்டாலுமே உங்களுக்கு டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து வெளிப்பட்டாலும் சரி சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து வெளிப்பட்டாலும் சரி எங்கிருந்து வெளிப்பட்டாலுமே அது ஆள் மனதில் இருந்து வெளிப்பட்டாலும் சரி அடிமனதில் இருந்து வெளிப்பட்டாலும் சரி எங்கிருந்து வெளிப்பட்டாலுமே உணர் மனதின் வழியாகத்தான் வெளிப்பட்டாலும் நம்ம உணர் மனதில் வரக்கூடிய எல்லாமே ஒரு வெளிப்பாடு தான் அங்க வெளிப்பாடை மாற்றக்கூடிய எந்த தகுதியுமே நமக்கு கிடையாது நீங்க வந்து எப்படியுமே உங்க அடிமனத்துக்கு நீங்க போகவே முடியாது நீங்கிறது உங்க நம்முடைய அறிவு நம்முடைய அறிவுங்கிறது உணர் மனதில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா வெளிப்பட்டதை தான் நம்மளால உணர முடியுமே தவிர வெளிப்பாட்டுக்கு காரணமான அடிமனதை நாம் அடையவே முடியாது நீங்க இது ஒண்ணு இல்ல நீங்க இந்த வெளிப்பட்டதோடு முரண்படாம இருந்தா போதும் எல்லாமே தோன்றி மறையாக போயிருந்தான் பெரிய டேங்க்ல இருந்து தண்ணி வருது ஓகேங்களா இங்க டேப் வந்து டேப் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது வந்துட்டு இருக்கு நீங்க அதை அலோவ் பண்ணிட்டா மட்டுமே போதுமே தவிர நீங்க டேங்க்ல பூந்து உள்ளே மடக்கலாமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நாம இருக்கிறதும் உணர் மனதில் தான் இருக்கும் அடிமனதுக்கு நம்மால நுழையவே முடியாது அதனால வந்து நீங்க இது வந்து நம்ம ஒண்ணு செய்யறதுக்கு இல்ல நீங்க எப்ப விடுறீங்களோ அதுக்கு பொறுப்பிடுக்காம விட்டா மட்டுமே போதும் இந்த மனோலய மனோல மனோ சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் தானா இல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஐயா ஐயா இந்த மனோலயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது எல்லாம் தெரியுதோ எப்ப லயம் அவர்களோ அப்ப தெரியும் கலையறதுதான் மனோலய நாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா இந்த மனோலயம் இல்லாம எந்த பணியுமே செய்ய முடியாது நம்முடைய ஒவ்வொரு நம்ம பேசுறத நீங்க கேட்கணும்னா கூட ஒரு மனோலயம் வேணும் வேணும் நம் கவனம் வந்து முடிஞ்ச விட்டு விடுபடவும் தெரியணும் அந்த விடுபடுறதுங்கிறது தாக தாமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் மனோலய நாசம் என்பது தாமா நிகழுது ஒன்ற முடியாது ஏன்னு கேட்டா முயற்சினாவே அங்க மனோலயம் வந்து மனோலயத்தை வச்சு மனோலய நாசத்தை அடையறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை நம்ம நம்ம கண் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு கண்ணாடியில இருந்து தேடிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு ஆட்டோல ஏறிட்டு ஆட்டோக்கார ஆட்டோக்காரர் எங்க போகணும்னு கேக்குறாரு நீங்க ஆட்டோ எங்க இல்லையா அங்க கொண்டு போய் விடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு சில விஷயங்களை செய்யறது புறச்செயல்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் வருது இல்லையா அத வந்து அந்த டோன்ட் புக்ல அந்த பொசசர் அப்படிங்கறது சொல்லிருந்தாங்க அந்த பயம்ங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட் அதை நம்ம பொசஸ் பண்றதுனால நம்மளோட ஃபுளோ வந்து பிளாக் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த பயத்தை வந்து இன்னும் புறச்செயல்கள் செய்யறது சில பயம் இருக்கு அது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு வந்ததுல ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப அது ரிமூவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிமூவ் ஆயிருக்கும் ஏன்னா நிறையவே நான் ஓவர் திங்கிங்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் இப்போ ஓகே இன்னும் சில கூடிய சில பயம் இருக்கு அதனால ஒரு விஷயம் இங்க இங்க ப்ராக்டிஸ்ங்கிறதுக்கே இங்க இடமே இல்லைங்கல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயத்தை ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து எதுலயாவது பழக்கம் இல்லாத ஒரு வேலைகள் செய்யறோம் புது வேலைகள் செய்யும் போது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து பயம்ங்கிறது ஏற்படும் என்ன பண்ணனா அது கவனமா செய்யணுங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க கவனமா செய்யணும் போது இந்த பயம் வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு உதவியா வந்த மாதிரி ஆகும் இப்ப நான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து பேசுறேன் ரெண்டாயிரம் பேர் நிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு முன்னாடி பேசி பழக்கமே இல்ல கை கால நடுங்குது வேக்குது அப்ப என்னன்னா நம்ம தவறா பேசிடக்கூடாதுங்கிறது தான் அந்த பயம் வந்திருக்கு அப்ப என் கவனம் எப்படி இருக்கணும்னா என் எதை பேச போறோம் தெளிவு <laughs> 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 
எனக்கு பழக்கம் ஆகிற வரணும் அந்த பயங்கிறது உதவிக்கு தான் வந்துருக்கு விடுபட <laughs> முடியல <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 வந்திருக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா புறத்துல ஒரு செயல் செய்யறது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய திறமையை பொறுத்தது மாறும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம லிமிட் ஆகிறோம் அப்ப நம்மளால இந்த புரிதல் மூலமா நம்மளால இந்த புறத்துல செய்யக்கூடிய விஷயத்துல நம்மளை ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு வந்து ஒரு இது வருதுங்கயா இல்ல இல்ல என்னன்னா இருக்கும் ஒரு திறமையா இருப்பாங்க நம்ம மற்றவர்களோட ஒப்பிடுவதை விட அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி திறமைகள் இருக்கு அவங்க <laughs> 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 நீங்க பேசலாம் நீங்க அன்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எஸ் எம் ஆர் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகே அடுத்து வந்து சேல்ஸ் சாரி சலஸா எஸ் ஏ எல் ஏ சலஸ்ங்கிற பேர்ல வந்திருக்கீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்க உங்க நேம் சொல்லுங்கம்மா பேசுறேன் <laughs> 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 நடக்குதுங்களே போறோம் பக்கத்து வீட்லயே வந்து ஒரு பைக்ல போறாங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஏர்லியில பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பக்கத்து ரூல ஒருத்தர் வந்து நான் தங்கியிருக்க பக்கத்து ரூம்ல ஒருத்தர் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல தவறிட்டாப்ல சோ எனக்கு வந்து என்னன்னா சைக்கிள்ல கூட என்னுடைய இனியூஸ் சைக்கிள்ல தான் ட்ராவல் அதுல போக கூட எனக்கு ஒரு ஃபியர் வந்து ரொம்ப நாளா இருந்துட்டே இருந்துச்சு மீன்ஸ் ஒரு என்ன ஒரு நெகட்டிவ் நடந்தாலும் ஓ அது நமக்கு நடந்துருமோ சப்போஸ் என்ன டைஜன் இஷ்யூ இருந்ததுனால நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து நெகட்டிவ
சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா இந்த மாதிரி இஷ்யூ எல்லாம் உடம்புல வாய்ப்பு இருக்கு எங்களோட கேன்சர் மாதிரியோ அல்லது வந்துட்டு ஒரு மீன்ஸ் அது ஒரு நெகட்டிவாவே அல்லது ரொம்ப ஹைலியா ஆஹ் இருக்க மாதிரியோ அப்படிங்கறது மட்டும் மைண்ட்லயே இருக்கும் ஒருவேளை இது இருக்குன்னா கண்டிப்பா இது என்ன இருக்கு ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா இது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு நானே என்ன அதாவது நெகட்டிவா நடக்கிறது மட்டும் ஒரு ஹைலைட்டடா ஆக்கி மைண்ட்ல வந்து ஒரு பூதமா என்ன நினைச்சுக்கிறேன் ஸோ அது ரிலேட்டடா அதுல இருந்து நான் தப்பிக்கும் அதுல அது வராம அளவுக்கு நான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிசன் தேடுறது ஸோ இந்த மாதிரி மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துட்டு இந்த ஹெல்த் இஷ்யூல் மட்டும் என்ன மீறி வந்து நடக்குது அதை மட்டும் என்னால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியல ஆமா சார் இது வந்து என்னுடைய முதல் கேள்வி ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா எனக்கு முழு மனம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நான் வந்து ஐயாவோட ஸ்பீச்சு கேட்ட பிறகு ஆஹ் எந்த ஒரு இது விஷயம் நடக்கணும்னு சரி நான் எதுவுமே போராடுறது இல்ல ஸோ ஒரு என்னால என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் நான் பண்ணுவேன் மீதி வந்து ஆஹ் அதை விட்டு ரிசல்ட் பத்தி நான் யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணும்போது திடீர்னு என்னன்னா அந்த ரூம்ல வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சு ஆஹ் ஒன்ஸ் அந்த ஃபயர்னா அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான ரூம் பக்கத்துல ஃபியூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒன்ஸ் அது ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா அந்த பில்டிங்கே காலி ஆயிடும் ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஏன்னா எனக்கு பயமே வரல நான் ரொம்ப நார்மலா இருந்தேன் கேஸ் எக்ஸ்போஷன் எனக்கு எடுத்தேன் நானே அணைச்சிட்டேன் ரூம் முழுக்க புக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் வந்துட்டாங்க ஹைரா தெரட்டி வந்துட்டாங்க டேரக்டர் வந்துட்டாரு டீன் வந்துட்டாரு எல்லாரும் வந்து ஹார்ட் போட்டுன்னு கத்துறாங்க நான் அவங்களாம் எதுவுமே எனக்கு அசையல நான் வாழ நின்னேன் கேக்குறதுக்கு எல்லாம் பதில் சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் அது இந்த விஷயத்துல மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுல தெளிவா இருந்தேன் யார் ஆனா நான் ஒரு சிங்கிளா இருந்தேன் யாருமே என் கூட இல்லை என கூட இருந்தவங்க எல்லாரும் பயந்து போயிட்டாங்க நான் மட்டும் என்ன நான் மட்டும் கரெக்டா பதில் சொன்னேன் புலி கூட பயமே இல்லை ஆஹ் எனக்கு அந்த புரிதலுங்கிறது அப்ப எனக்கு ஓகே இருக்குது நான் சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அப்படிங்கிற இல்லைன்னா முன்னாடி அவங்க பேசும்போதே நம்ம கைகால் நடிக்கிறோம் பட் நான் எதுவுமே ஃபியர் பண்ணல என்ன வேணாலும் பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மறுநாள் கூப்பிட்டாங்க அப்பாலஜி லெட்டர் சொன்னாங்க சார பார்க்க சொன்னாங்க நான் எதுக்குமே அசரல ஆனா அது அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு ஆஹ் ஆனா இப்ப என்னன்னா அந்த மிஷின் கிட்ட போகும்போது கொஞ்சம் பயம் இருக்கு அது ஒரு விஷயம் மறுபடியும் ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி கிட்ட போகும்போது அதை பார்க்கும் போதே ஒரு ஃபியர் இருக்கு பட் ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னால கொஞ்சம் கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சுங்கிறது வந்து என்னால தெரிஞ்சு முடியுது சார் வெரி குட் வெரி குட் ஆனா ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்விக்கு செகண்ட் பதில் உங்களுதே பதில் இருக்கு என்னன்னா ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு உடல் நோய் வருது நமக்கு அது வந்துருமோங்கிற பயம் இருக்கு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு வண்டியில போய் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா நமக்கு அது மாதிரி ஆடுமோங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு பயம் அப்படிங்கறதே பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கற்பனை நம்முடைய தாட் தான் அது தாட் வந்து ஒரு இப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்றது அப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வருது அந்த தாட் நம்ம வந்து அப்படி ஆயிடுமோ அப்படின்னு நாமளும் அந்த அறிவும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து அப்ரூவ் பண்ணும் போது அது பயமா மாறுது இப்ப நீங்க என்னன்னா அது எல்லாமே நடக்காது அது நடந்துருமோங்கிற ஒரு பயம் தானே நம்ம நம்முடைய கையில் இருக்க முடியுது நம்ம வந்து வண்டியில போகும்போது கவனமா போகணும் எதிர்காலத்தை பற்றியதாவேசமே இல்லாதது அது வந்து முடிந்ததை எடு முடியாததை கொடு அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா முடிந்த செயலை நம்ம செய்யணும் நம்ம கையில் இருந்து செயல்படுத்தணும் கையில இல்லாதது அது எதிர்காலத்துல என்ன ஆயிடுமோ இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ அப்படிங்கறத டோட்டலா நீங்க வந்து இறைவன் கையில ஒப்படைச்சிருங்க அல்லது முழு மனதின் கையில ஒப்படைச்சிருங்க சரி இந்த பயம்ங்கிறதே வந்து தாட்டு தான் என்னவனா வந்து கூட்டம் நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது இது நம்ம கையில எட்டாத பகுதியில போய் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி பண்ண தேவையில்ல எட்டாத பகுதியை விட்டு கொடுத்துட்டா போதும் அது வந்து நம்ம கிட்ட நமக்கு நமக்கு அங்க வேலையே இல்ல இறைவன் ஒப்படைச்சிருங்க ஆனா நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை நம்ம கையில தான் இருக்கு அந்த வேலையில கவனமா செய்யுங்க விளைவு வந்து சரியானதா தான் எனக்கு அந்த இது ஒண்ணு சார் இப்ப நான் ரொம்ப பாசம் என் பொண்ணு மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது அந்த கீழே விழுந்தா கூட இங்க நம்ம பொண்ணும் இந்த மாதிரி கீழே விழுந்துருமோ அந்த உடம்பு ஒரு கூச்சமே வரும் சார் அந்த அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது ரொம்ப நெகட்டிவா மீன்ஸ் ஆஹ் அந்த என அது ஓசிடியா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் லேப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலும் என் மைண்ட்ல என்னன்னா சரியா போட்டோலையும்னு சொல்லிட்டு எகெயின் வந்துட்டு நான் போய் லேப்
சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு இருக்கும் பட் இருந்தாலும் என் மைண்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா ஒன்ஸ் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அது இப்போ ரீசெண்டாக தான் அந்த மாதிரி இருக்குது சார் நீங்களே சொன்னீங்கல்ல எனக்கு தெரியுது நான் தான் லாக் பண்ண எனக்கு தெரியுது இன்னொரு மனசு வந்து சரியா லாக் பண்ணல போய் பாருன்னு சொல்லுதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அவங்களுக்கு நல்லா தெரியற மாதிரி அறிவுக்கு நல்லா தெரியற மாதிரி நீங்க வேலையை செஞ்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது எல்லாமே தாட்டு தான் இருக்குது <laughs> 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 செயல்மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு தராதா இருக்கணும் அதுக்கும் செயலுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க மத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு தராத செயல்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க எத்தனை தடவை செஞ்சாலும் தப்பு கிடையாது எதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்க அது எல்லாமே கண்டிப்பாக அது வந்து நிக்காது எல்லாத்துக்குமே கேட்கறது ஒரே கேள்வி என்னன்னா எகெயின் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் உங்க வீடியோ பாக்குறேன் ரெகுலரா பார்க்கும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது தென் ஏதோ ஒரு ஃப்ரீ என்ன சொல்றதுன்னா மைண்ட் ஃப்ரீயான மாதிரி தோணுது கொஞ்சம் நான் கேப் கொஞ்சம் பிஸியில நான் மறந்துருந்தேன் ஒரு ஒன் மந்த் கேப் விட்டேன் அப்படின்னா அது மாதிரி பட் ஒரு சுச்சுவேஷன் மைண்ட்ல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மகைன்னு வீடியோ பார்த்தேன்னா அது ரெடியூஸ் ஆயிடும் இந்த டாபிக் தான் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் இந்த டாபிக் தான் இப்ப நீங்க எடுத்துருக்கோம் நல்லா இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருக்கு மறுபடியும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா தினமும் <laughs> 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 ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்டாலும் சரி ஏதோ உங்க ஆடியோ அரை சரவணம் சார் ஆடியோ ஐய சையோட ஆடியோ ஒரு ஒரு ஷெடியூல் போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் ஒன்ஸ் அதை கேட்டுட்டு தான் நான் எப்பவுமே தூங்கணும் வச்சுக்கோங்க இப்ப ரெகுலரா ஆனா இப்ப பேசும்போது நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கு அந்த ஆடியோ கேட்கறத விட இப்போ உங்களோட பேசும்போது நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கு ஸோ எகைன் என்ன எகைன் கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு இது கிடைக்குது சார் அது என்ன ரீசன் அதான் இருக்கும் இல்ல அதுதான் என்னன்னா ஒரு உங்ககிட்ட பேசும்போது நல்லா தெளிவா இருக்கு மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்குங்கிறீங்கல்ல அந்த மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கிறது மேல ஒரு பற்று வைக்கிறோம் பண்ணணும் நினைக்கிறது <laughs> 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 வணக்கம் கேட்கல நீங்க ஹெட்போன் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஹெட்போன் கழட்டிடுங்க என்ன கிளாரிட்டியா இருக்கும் ஓகே நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க கணேஷ் நீங்க பேசுங்கள அட்மிட் பண்ணிட்டேன் கணேஷ் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நிர்மல் குமார் உங்களை நான் அட்மிட் பண்றேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் நம்ம கேட்ட ஆரம்பத்துல கேட்ட அதே கேள்வியோட தொடர்ச்சி தான் பல பேர் நிறைய இந்த பேச்சுங்கள இந்த கேள்விகளை கேட்க பார்க்கும் போது நிறைய பேர் எண்ணங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனையா இருக்கு எண்ணங்கள்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்றன்ற தெளிவு கிடைச்சிருச்சுன்னா இது தேவையான எண்ணம் தேவையில்லாத எண்ணம் அப்படின்ற தெளிவு வந்துருச்சுன்னா ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் பட் கோயிங் பேக் அந்த பழைய 
ஒரு இலக்கு இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது இல்ல சார் ஒரு கோல்ஸோ வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணணும்னு இல்ல அடுத்தது நீங்க சர்வே பண்ணணும்னா கூட ஒரு கோல்ஸ் ஒண்ணு வச்சுக்கணும்ல சோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கும் போது அதுக்கான திங்கிங் வருது அது எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அது எப்படி போகணும்ன்ற எண்ணங்கள் வருது ஓகேங்களா இப்போ அதை நான் வந்து டோட்டல் மைண்டுக்கு அதை கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஃப்ரீ ஆயிடுறேன் டோட்டல் மைண்ட் பாத்துக்கோ கோல் நான் அச்சீவ் பண்ணிடும் அப்படின்னு அது விட்டுருணுமா இல்ல அதுக்கான செயலை நான் செய்யணும்ன்ற எண்ணம் வருது செயலோட எண் அந்த எண்ணங்கள் வரும்போது சொல்ல போனா நிறைய எண்ணங்கள் வருது அது சுத்தி குழப்பங்கள் வருது டோட்டல் மைண்ட் கொடுத்து நான் ரிலாக்ஸா இருந்துக்கலாம் அது சரியா இல்ல இல்ல இந்த கோல்ன்றது நான் நம்ம யோசிச்சோம் இதுக்கான செயலை நம்ம தான் செய்யணும் செயலை எப்படி பலன் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க சரியான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானு எண்ணங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கேட்டீங்க ஆக்சுவலா எண்ணங்களை எப்படியுமே ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அவன் தெரிஞ்சுக்கோம் ஹேண்டிலே எங்க பண்ண தேவையில்ல எப்படி ஆனாலும் வரலான்னு தான் விடுறோம் இப்ப என்ன சொல்றீங்க இலக்குங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே இலக்கு கண்டிப்பா அவசியம் அப்பதான் ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையா அமையும் இலக்கு வந்து புறம் சார்ந்ததா இருக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நல்ல பிசினஸ் பண்ணணும் இது சமுதாயத்துக்கும் ஒரு நல்ல வயல ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கணும் ஒரு இலக்கு வைக்கலாம் படிக்கிற ஒரு மாணவன் வந்து இந்த இந்த படிப்பு நான் படிக்கணும் இந்த பிசினஸ் நான் போகணும்னு சொல்லி ஒரு இலக்கு வைக்கலாம் எல்லாமே இலக்கு வச்சாதான் அவங்க வாழ்க்கையே ஒரு அர்த்தமுள்ளதா மாறும் இப்ப நாம கூட இலக்கு வச்சிருக்கணும் என்னன்னா ஒரு ஐந்து கோடி பேர் வந்து நம்ம சீக்கிரம் அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த புரிதலை கொடுக்கணும் ஒரு இலக்கு வச்சிருக்கோம் இலக்கு என்பது அவசியமான ஒன்று தான் நீங்க அகத்தளவு இலக்கு வைக்காதீங்க அகத்தளவு இலக்குனா நான் எப்பயுமே நான் கோவமே வராம நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேங்கிற இலக்கு வைக்காதீங்க மனசை எப்பயுமே அமைதியாவே வச்சுக்கோங்கிற இலக்கு வைக்காதீங்க எனக்கு பயமே ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிற இலக்கு வைக்காதீங்க அகம் உணர்வு சார்ந்த அகம் ஆஹ் எண்ணங்கள் சார்ந்த எந்த இலக்கும் வேணாம் புறம் சார்ந்த எல்லா இலக்கும் வச்சுக்கீங்க எது வேணா வைங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அது சம்பந்தமான தாட் வரும் அது உங்களுக்கு உதவி தானே வருது இப்ப நான் வந்து ஒரு என்னுடைய இலக்கு ஒரு அற்புதமான வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கீங்க இப்ப அது சம்பந்தமான தாட் வரும் அப்ப என்னன்னா அந்த தாட்டின் உதவி தான் வந்து இருக்கு நாம வந்து எப்படி அதை கட்டலாம்னு திங்க் பண்ணலாம் புறம் சார்ந்த செயலுக்கு நீங்க திங்கிங் பண்ணுங்க திங்கிங் ரொம்ப அவசியம் செயல் சார்ந்த செயலுக்கு திங்கிங் கண்டிப்பா அவசியம் திங்க் பண்ணுங்க திங்க் பண்ணி அறிவு பூர்வமா பிளான் பண்ணி அதை செயல்படுத்துங்க இலக்கும் அவசியம் புறம் சார்ந்த செயலுக்கு திங்கிங் அவசியம் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய ஆர்வமும் அவசியம் நீங்க தாராளமா செய்யலாம் அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு தான் ஒண்ணும் பண்ண தேவையில நம்ம சொல்றோம் நாம சரி அகம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நான் அகத்தை பத்தி அதிகமா கவலைப்படலைங்க இப்ப புறம் சார்ந்த செயல எடுத்துப்போம் நான் அதுக்கு தேவையான என்ன முயற்சிகள் பண்ணமோ அதெல்லாம் முன்னாடியே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு செயல் ஆரம்பிக்கிறேன் வீடு கட்டுறது இது நடந்தது ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாம் ஆனா ஆரம்பிக்கும் போது அப்பதான் தெரிஞ்சது என்னோட டாக்குமெண்ட்ல சர்வே நம்பர் தப்பா இருக்கு அத போய் பழைய அந்த எல்லாத்தையும் படிச்சு அதை சால்வ் பண்ணி அதுக்கு என்ன சவரன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்தா பில்டிங் ஒரு ஆறரை லட்ச ரூபாய்க்கு இது பண்ண பார்த்தாரு அது எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொஞ்சம் பிரச்சனை என்னன்னா இந்த மாதிரி புறத்தனால யாருமே எல்லாருமே புறத்தினால எந்த இம்பாக்டும் இல்லைன்னா அகத்துல சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்கன்றது என்னோட எண்ணெய் வர்ற செயல்களோ புறத்துல வர்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகள் தான் அகத்தை பாதிக்குது சோ அகத் அகத்திலிருந்து வர புறம் தான் அகத்தை பாதிக்கும் இல்லைன்னா மனுஷன் எப்பயுமே சந்தோஷமா தான் இருந்திருப்பான் சந்தோஷமா தான் இருந்திருப்போம் நம்ம சமுதாயத்துக்குள்ள வந்ததுனால இந்த சமுதாயத்துல போராட்டங்கள்ல நம்ம பங்கேற்றதுனால அடுத்த நாள உணவுக்காக போராடுறதுனால இந்த மாதிரிதான் அகம் பாதிக்கப்படுது புறம் வேற அகம் வேற ரொம்ப பிரிச்சு பார்க்க முடியல புறத்தினால அகம் பாதிக்கப்படுது இது எப்படி வந்து ஒரு கோல் வச்சுட்டோம்னா அதை என் அகத்தை பாதிக்குது என்னன்னா வாழ்க்கையில நாம சந்திக்கக்கூடிய இப்ப நீங்க வீடு கட்டணும்னு நினைச்சிங்க அப்பதான் தெரியுது சர்வே நம்பர்லயும் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்ப வந்து உள்ளுக்குள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டா தான் அந்த சர்வே நம்பர் அப்ப நீங்க சரி பண்ணுவீங்க உங்களை கட்டக்கூடிய இன்ஜினியர் வந்து உங்களை ஏமாத்துக்கிறாருன்னு ஒரு பயம் வந்தா தான் அப்ப நீங்க வந்து எச்சரிக்கையா இருப்பீங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் போதே இந்தந்த ஸ்டேஜ்லதான் இவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அக பாதிப்புகள் எல்லாமே 
புறச்செயலை நீங்கள் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு உதவியா தான் வருது ஓகேங்களா உங்கள் கவனம் நீங்க புறச்செயலை நிர்வாகம் பண்றது பக்கம் திரும்பிச்சுன்னா இதெல்லாம் உதவிக்கு வந்ததான் மாறும் உங்கள் கவனம் அகத்துல ஏண்டா பிரச்சனை வந்துச்சு இது எப்படா சரி பண்றதுன்னு உள்ள திரும்பினீங்கன்னா அது போராட்டமா மாறும் நீங்க கவனத்தை எங்க கொண்டு போறீங்கிறத பொறுத்துதான் அது போராட்டமா இல்ல உதவியாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே உள்ள வரட்டும் அதை நம்ம மாத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது சார்ந்த புற வேலைகளே சரியா பண்ணும் இப்ப வீடு கட்டுறதுலாம் சாதாரண விஷயமா நம்ம வந்து சர்வே நம்பர் கட்டாக தான் பார்க்கணும் பட்டா கட்டாக தான் பார்க்கணும் நம்ம இடத்துல தான் நம்ம கட்டுறோமான்னு பார்க்கணும் இதுக்கு பிளான் கரெக்டா போடணும் பிளான் ஒரு நாலு பேருக்கு கூட வாங்கலாம் சரியான பிளான் பண்ணணும் இன்ஜினியர் நம்மளை ஏமாத்தாம இருக்கணும் அவர்கிட்ட நம்ம வந்து கரெக்டான ரூல்ஸ் பேசணும் அது எப்படி நேக்கா பேசணும் எந்த மாதிரி பேசி வேலையை பண்ணணும் இது எல்லாமே செயல் சார்ந்த விஷயத்துக்காக தான் உள்ள அப்படி பாதிப்பு ஏற்படுது அந்த பாதிப்பை சரி பண்றதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்றதுனா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி தான் மனசுல வரக்கூடிய வருத்தங்கள் கவலைகள் பயம் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து புற செயலுக்கு பயன்படுத்துங்க நீங்க அந்த எனர்ஜியில இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு நெருப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நெருப்புங்கிறது ஒரு எனர்ஜின்னு வச்சுக்கோங்க நெருப்பு வச்சு நம்ம வந்து அடுப்புகள் பத்த வைக்கலாம் எத்தனை அடுப்பு வேணாலும் பத்த வச்சுக்கலாம் நம்மளையும் நம்ம பத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல நெருப்பு எனக்கு பிடிக்கலன்னு அதை அமைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் ஃபியூல் ஊத்துற மாதிரி இது உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அக பிரச்சனைகளை நீங்க தீர்க்கணும்னு நினைக்கிறது நெருப்புக்கு அணிக்கிறதுக்காக நீங்க ஃபியூல் ஊத்துற மாதிரி ஆயிடும் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இது பார்த்திருப்பீங்க லைட்டர் பார்த்திருப்பீங்க சின்ன ஸ்பார்க் தான் இந்த சின்ன ஸ்பார்க் தான் அடுப்பு பத்திரிக்க உதவியா இருக்கு அந்த ஸ்பார்க் எனக்கு பிடிக்கலன்னா அது மறைஞ்சுதான் போகும் இல்ல நான் அதை வந்து ரிமூவ் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா என்ன பண்றோம் அது மேல ஃபியூல் ஊத்துறதுக்கு ஈக்குவலா போயிடுது நம்முடைய எமோஷன்ல சரி பண்றதுங்கிறது வந்த எனர்ஜிய புறச்செயலுக்கு தேவைனா பயன்படுத்திக்கிங்க அப்படி தேவையில்லை இது அன்வான்டட் எனர்ஜி அப்படின்னா நீங்க விட்டுருங்க என்னன்னா இருந்து போட்டு விட்டுருங்க அதுல இருந்து விடுபடுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது அதுல இருந்து விடுபட்டாங்கிற முயற்சி எங்க தேவையில்லை சோ நீங்க புறத்துக்காக என்ன வேணா வரட்டும் நீங்க செயல்ல கவனத்தை செலுத்துங்க எல்லாமே உதவிக்கு வந்ததா மாறும் வெளியில டார்கெட் பெய்ங்க அதை வந்து ஒரு சவாலா எடுத்துங்க பிரச்சனையா பார்க்காம சவாலா எப்ப பாப்பீங்க அப்படின்னா உள்ள போராடாதப்ப நீங்க வெளியே சவாலா பாப்பீங்க எல்லாமே நமக்கு வந்து சக்சஸ் நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருப்போம் ஒண்ணுமே இல்லாம ஈஸியா எதுவுமே கிடைச்சிடாது அதுக்கான போராட்டங்கள் அதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே வேணும் அதோட நம்ம அந்த பிரச்சனையோட நம்ம போராடாம அக பிரச்சனையோட போராடாம புற பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கான என்ன செயல் வேண்டுமோ அது செஞ்சா போதும் சரி சரி ஓகேங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒண்ணு இல்லங்க ஐயா இப்ப வந்து பூட்டு பூட்டிட்டோம் இப்ப நான் இப்ப வந்து எனக்கு அந்த ஓசிடி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நான் வந்து அது பூட்டணும்னா இல்லையா பூட்டுனா இல்லையான்னு வந்து அதுலேதான் கவனம் இருக்கு சரிங்களா ஐயா ஓகே அப்போ நான் அதை கான்சன்ட்ரேஷனா தான் பண்றேன் இப்ப மத்தவங்க எல்லாம் போன் பேசிக்கிட்டு பூட்டுவாங்க இப்ப வேற எதனா சிந்தனை வச்சு பூட்டுவாங்க அவ்வளவுதான் அது போயிடுவாங்க ஓகே பூட்டிட்டோம் சாதாரணமா எடுத்துப்பாங்க ஆனா நாங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் பூட்டணுமா இல்லையா ஆனா கான்சன்ட்ரேஷன் அதுலதான் இருக்கு இப்போ நான் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இந்த இதை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணனும் ஐயாவோட புரிதல்ல ஓகே பூட்டியாச்சு ஆஹ் இது நம்ம வெளியில ஒருத்த வந்து கான்சன்ட்ரேஷனா போன் பேசிங் போட்டதோட இது எவ்வளவு பெட்டர் நம்ம பூ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனா பண்ணிருக்கோம் இல்லைன்னா நம்ம பூட்டணும்னா நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்க போகுது நம்ம நம்ம எப்படி இருந்தாலும் இதை கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சாச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம டோட்டல் மெயில சப்மிட் பண்ணிருவோம் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் அது வந்து ஒரு சாதாரண எதர்ச்சியான செயல் தான் ரொம்ப <laughs> நல்லது <laughs> முடியாதவங்க கில்ட் இல்லாம அந்த செயலும் செய்யறது தப்பு கிடையாது அதனால மற்றவர்கள் பாதிப்படையாம இருந்தா மட்டுமே போதும் அதுதான் நம்ம தான் அது கான்சன்ட்ரேஷனா தானே பண்றோம் நம்ம மத்தவங்களோட ஒரு உங்களால தாட் லெவல்ல விட முடியுதுன்னா ஓகே தான் விட முடியாதவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்லுங்க வேற ஒண்ணு ஐயா இப்ப வந்து நம்ம செயல்ல போனா கூட அதுவும் தாட் தானுங்க ஐயா இல்ல இல்ல செயல் வந்து ரிப்பீட்டடா செஞ்சாவணுங்கிற கட்டாயம் இருக்கும் போது 
மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைனா தாராளமா செய்ய செய்யலாம் அதுவும் தப்பு கிடையாது அதனால வந்து அதை நீங்க வந்து அதே நம்மள மீறி நினைக்கிறதா இருக்கிட்டா போதும் உணர்வுகளை <laughs> 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 பொருளாதாரங்க <laughs> 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 உணர்வுக்கும் நம்ம செயலுக்கடையில ஒரு கேப் இருக்குங்க அந்த கேப் இந்த புரியல வந்து இந்த கேப் அதிகப்படுத்தும் உங்களை திட்டினாங்க நீங்க கோவப்பட்டீங்க உடனே அந்த கோபத்துக்கான பொறுப்பு எடுத்துட்டு அடாப்ட் எடுத்து நீங்களும் திட்டிட்டு வச்சுக்கீங்க முடிஞ்ச ஆகாதீங்க நீங்களா இப்படி பண்ணிட்டோமே ஐயா சொன்ன புரிதெல்லாம் கூட கேட்டோம் மறுபடியும் பண்ணிட்டோம்னு டீட் ஆகாதீங்க விட்டுருங்க முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுருங்க அப்ப விட்டுட்டு அது சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது என்ன முடிவு மட்டும் எடுத்துங்க அடுத்த நாள் நம்ம வந்து நம்ம திருப்பி திட்டுறது நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கங்க கண்டிப்பா அந்த நிதானம் என்பது தானாவே வந்துடும் இந்த புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா அது நிதானம் தான் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷனுக்கும் நம்முடைய செயலுக்கும் இடையில ஒரு நிதானத்தை இந்த புரிதல் ரொம்ப ரஞ்சனி வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் என்னோட இது என்னன்னா ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாரு இது மாதிரி கோல் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கோல் கோல் குறிக்கோள் குறிக்கோள் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பயணப்படும் போது நிறைய இடையூறுகள் வருது அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு என்னோட புரிதல் எப்படி இருக்குன்னா எந்த கோலும் செட் பண்ணாம எல்லாத்தையுமே டோட்டல் மொத்தமாவே டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு இப்ப பிரசன்ட்ல என்ன செய்யறோமோ அது ஒவ்வொரு கணமும் ஆஹ் கவனிச்சு நம்மளோட மெயின் இதுவே வந்து அந்த அந்த விழிப்புணர்வோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்ய 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 ஆஹ் நிகழ்கால நம்மளோட நிகழ்காலம் தான் நம்மளோட எதிர்மா எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்குது அதனால நம்ம எதிர்காலத்தை டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு நிகழ்காலத்துல என்ன செயல் செய்யறோமோ அத முழு கவனத்தோட செஞ்சுட்டே வர்றது இது சரிதானா சரிதான் இதான் நம்மளும் சொல்றோம் என்னன்னா கோல் வச்சுக்கலாம் அற்புதமாச்சு <laughs> பிரசன்ட்ல செய்ய வேண்டிய வேலையில கவனத்தை கொண்டு போகும் அப்ப அந்த கோலுக்கு கிடைச்சிடும் அதனால நீங்க சொல்றதும் அதுதான் நம்ம பிரசன்ட்ல என்ன பண்ணணுங்கிறதுல கவனத்தை கொண்டு போனீங்கன்னா நம்ம அடைய வேண்டிய இடத்த ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நன்றி நன்றி ஆஹ் கணேஷ் நீங்க பேச முடியுமா அப்ப கணேஷ் அன்பு பண்ணிட்டு பேச பாருங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் கணேஷ் வாங்க வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் இந்த தாட் தான சார் ப்ராப்ளம் சொல்றீங்க தாட் வராமலே இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் சார் 
தாட்டு வராம இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னு கேக்குறதே ஒரு தாட்டு தானே தாட்டே இல்லைன்னா நீங்களே இல்லையே கரெக்ட் சார் நீங்க தாட்டு வராம இருந்தா பரவாயில்லன்னு கேக்குறதே ஒரு தாட்டு தான் தாட்டு இல்லாத ஆள் கிடையாது தாட்டு இல்லைன்னா அந்த நான்கிற உணர்வும் உங்க கிடையாது கார்த்திக்ராஜ் நீங்க <laughs> 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 சரி கிட்டத்தட்ட டைம் வந்து பத்து மணி ஆயிடுச்சு நான் நிறைவு பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை யாருக்காவது ஒரு கேள்வி இருந்தால் இது இறுதி கேள்வியாக வச்சுக்கலாம் அதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதை நிறைவு பண்ணிட்டு அடுத்த மீட்டிங்கில் மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கலாம் இந்த ஜூம் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம்